好，我们继续再来画一朵这一个同一个颜色的，呃，这个颜色还是前面刚刚画的上面的这一朵的一样的颜色，就是这个藤黄、朱标、曙红、胭脂这四个颜色。我们还是一样的依次的调，先调这个藤黄到笔的二分之一的地方，呃，每一步都要调均匀，三百六十度蘸饱颜色笔上药，然后再调这个朱标。调点朱标，然后我们调一点曙红进来，调点曙红进来。你如果想黄一点，你可以前面两种颜色多调一点；你想红一点，就后面的这个曙红多一点。来，再画一朵宝菜，还是一样的，包起来，包起来。笔尖沾一点点深色，一层一层的，从这个缺口到另外一个缺口，来笔尖补充一点点深色，笔尖再补充一点深色，然后再来一层。好，有一些小的细节，那我在示范花头的时候，我们可能会稍微的快一点点啊。就是我们讲基础的时候，大家可以仔细的听。我们前两天一直在讲这个基础啊。好，我们这里来一些反瓣。那我们。我们可以先画这一边，再画这一边，也可以画了这一边，画这一边。嗯，我们也可以画了这边，画这一边，就看你自己哈好，这里把它加成一个反瓣，正瓣加一个反瓣出来，它这个这个本来是一个反瓣，那我们在这里加一个反瓣，它就成了一个正瓣翻转过去，翻转过去的这种感觉。所以在花瓣在哎，这里怎么那么红？花瓣都可以去改变的。好，我们再来这一块儿。叠加，叠加一层，再来一层，每一层都要有这种不同啊，要有大小，要有变化。那这里再来一个更窄一点的，调色要调好，颜色要由深到浅的这种渐变的颜色。你看这一块，我们的这个反瓣都是这种长的、长形的，就是我们画的时候要有变化，就是不要在我们在真正在画的时候，我们就不要就是每一朵花都是一样的，我们可以画的特别一点，画的夸张一点。刚开始画的时候，我们就大胆的去画，好不好？后面我们可以细心的去收拾它。
，来加点颜色，颜色不够，我们加点颜色。来调色，调这个藤黄，先调藤黄。每一次调色，我们的这个笔都是睡在盘子里调啊来，我们再画这一边，一样的可以往这里包起来。好，我们来中间的这些空隙里面，我们想补什么花瓣，我们就补什么花瓣，就看你自己。它的花瓣有可能这么长，也可能也有可能那么长。好，我们这些缝隙里面，我们就补各种各样的碎花瓣进来就可以了。好，我们基本上这个这个反瓣我们就画这么多，看这么多够不够？不够我们再签啊，够了就不不管了。来，这个缝隙里面我们一样的去补上。其实我画的时候给大家在示范的时候也是特别慢的。大家应该都能看得清楚嘛。好，我们这个包起来的这些就画这么多，然后我们一样的去补充里面的正瓣，好不好？一样去补充里面的正瓣。好，我们来补充颜色，补充颜色。来调色，每一种颜色都均匀的调。
。好，来还是一样的，我们来补充里面的正半啊。这个缺口很大，我们先把这个大的缺口里面补上。好，直接一一笔补下来，补一个大大大大的一个正半，来在笔尖补充一点点胭脂，笔尖补充一点点胭脂，继续来补充。笔尖补充胭脂，你看这一块，这一块让它是颜色是最深的。笔尖补充胭脂，好，你看这个马上就让这一块包起来了，这个这个又是一个另外一种各种各样的这种包菜型的。好，这样这些地方继续补充一些颜色啊，先还是补充笔上补充一点点水分先啊。来，先调色，补充颜色，调藤黄、朱标。好，我们来继续补充正半啊！所有这种伸出来这种这种反瓣里面都去补上这个正面的花瓣，来一哎不够深呢、啊，这个胭脂还是不够多，胭脂要多一点哈。来，这里可以补充一个大一点的。那我们的笔为什么会有这种动作？有提案动作就让它有这种缺口，就不至于把这个花瓣补的特别特别特别的圆。来继续补充颜色，好，这里继续来一个大一点的花瓣，补充。好，回一下笔，有些地方回一下笔。我们直接愿意可以把它伸出来的花瓣，我们直接先把它伸出来，都没关系啊。来继续补充。继续补充这些伸出来这些缺口，伸出伸出来反瓣里面全部要补充正瓣，补完之后我们再往外展花瓣，就是按照这个流这个程序啊，就是虽然说我们这个花是很自由的，但是还是一样的可以把它总结出这个画的这个流程程序过来，大家就是便于这个初学者啊。就是大家不是初学者，就不用按照这个程序，你可以随意的画，你可以画这里，又可以画那里，又可以画那里，你想要哪里画就哪里画，只要你能把这个花组织成，组成一朵花就行了，是吧？但是我们的总结，我们的总结，总结的方法就利于便于我们初学者。当然，我要画的时候肯定不止这么慢呢。但是为了让大家看清楚，让我们的新朋友、老朋友们都看清楚
这个包起来的基本上已经包好了。那我们现在要画这个转往外展的这个大花瓣了，再画几个大花瓣，这一朵花就可以了。那画大花瓣的时候，我们加一点，加一点水，把这个水饱满一点点好，这里直接来一个大的花瓣，直接来一个超大的花瓣。我们画花瓣就是要有这种，要有这种什么强烈的对比，强对比啊！这个大花瓣，大的就是特别大，跟这个小的形成一个强烈的对比，这个花瓣它才会好看，有强对比才好看。好，我们现在笔上又再补充一点点水分，来，我们加一点水分。来，我们这里来一个花瓣。来，这里直接加一个大花瓣。来，我们看一下啊。在这里再加一点，加长一点。来，我们再看一下哪里需要有花瓣，笔尖补充颜色。这边我们可要花瓣，也可以不要花瓣，把这个花瓣把它补成，补成这种颜色。来，我们再看这一边啊，看一下这里需要哪里去补充花瓣，颜色还是均匀的挺好好，这里补充一个，再补充一层。这里梳伸出来一点点，伸出来一点点。为什么要补充这一个？就这里这两个滑板平了，知道吗？平了，所以我们又加了这一个
，那这些直接补上一些花瓣，补上一些层次就可以了。点的方式点，好，这朵花可以就这么招啊，可以就这么招，就这样子也可以了，就这样子结的好看吗？这朵花就这样子完成，你们觉得好看吗